റഫാൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായി പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റിപ്പോർട്ടിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് റഫാൽ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തിയായതായാണ് സൂചന റിപ്പോർട്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്നും ബുധനാഴ്ച പാർലമെന്റിൽ വെക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തിയായതായാണ് വിവരം സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറും ഇതിനു ശേഷമായിരിക്കും പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളിലും വയ്ക്കുക ഇതിനായി രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ റിപ്പോർട്ട് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർക്കും രാജ്യസഭ അധ്യക്ഷനും കൈമാറും റഫാൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയുമായി സമാന്തര ചർച്ച നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയതായും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തെ ഒഴിവാക്കി പി ഒ എം ചർച്ച നടത്തിയത് ഇന്ത്യൻ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാകുമെന്നാണ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതായും വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു ബീഹാറിലെ എം പിയും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ കീർത്തി ആസാദ് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നു ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ പാർട്ടി പ്രവേശനം ബീഹാറിലെ ദർഭംഗയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തവണ ലോക്സഭയിലെത്തിയ കീർത്തി ആസാദിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതിനായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ തുടർന്ന് ബി ജെ പി വിമതനായ നിലകൊണ്ട അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലേക്കോ ആർ ജെ ഡിയിലേക്കോ ചേക്കേറുമെന്ന് നേരത്തെ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കീർത്തി ആസാദിന്റെ കോൺഗ്രസ് പ്രവേശനം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിലായിരിക്കും ദർഭംഗയിൽ നിന്ന് കീർത്തി ആസാദ് ജനവിധി നേടുക മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമായ കീർത്തി ആസാദ് ഏഴ് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും ഇരുപത്തഞ്ച് ഏകദിന മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ധ്രുവക്കരടികളെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ധ്രുവക്കരടികളെ വേട്ടയാടുന്നത് ഏഷ്യയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡസൻ കണക്കിന് ധ്രുവക്കരടികളുടെ കടന്നുകയറ്റം കാരണം റഷ്യയിലെ നൊവാലയ സെംലാദ്വീപിൽ ശനിയാഴ്ച അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡസൻ കണക്കിന് ധ്രുവക്കരടികളാണ് വീടുകളിലേക്കും പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്കും കടന്നു കയറിയത് വീടുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം ജനഭീതി ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന ദ്വീപ് നിവാസികൾ അടിയന്തര നടപടി എടുക്കണമെന്ന് അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനവാസ മേഖലകളിലേക്കുള്ള ധ്രുവക്കരടികളുടെ വരവ് അതിരൂക്ഷമായ പരിസ്ഥിതി വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ജനതാദൾ എസ് എം എൽ എയുടെ മകനുമായി താൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച് കർണാടക ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ ദേവദുർഗിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വെച്ചായിരുന്നു നാഗനൗകയുടെ മകൻ ചാരണ ഗൌഡയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതെന്നും എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ശാരണാഗൌഡ് തന്നെ കാണാനെത്തിയതുമായിരുന്നു യെദ്യൂരപ്പയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ താനുമായി സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശാരണാഗൌഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ സംഭാഷണത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയാണ് കുമാരസ്വാമി ഇപ്പോൾ ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നതും യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു ശാരണാഗൌഡയുമായി താൻ സംസാരിച്ചുവെന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സ്പീക്കറെ വിലക്കെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതായുള്ള ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് സ്പീക്കർക്ക് ഒന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനായ വ്യക്തിയാണ് സത്യസന്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കുമാരസ്വാമി തനിക്കെതിരെ ആരോപിക്കുന്നത് നേരത്തെ ശബ്ദരേഖ വ്യാജമാണെന്നും ആരുമായും താൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വാദിച്ച യെദ്യൂരപ്പ മണിക്കൂറുകൾക്കൊക്കും ശേഷമാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന തിരുത്തലുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം